。武魂殿对外发表声明，要严查毁灭两大宗门的凶手，同时提出建议，给现存各宗门一年的准备时间。一年以后，由武魂殿主持，以实力排序，重选七大宗门。哼，明眼人谁看不出凶手是谁？居然贼喊捉贼！就算明知是武魂殿动的手，没有证据，谁又敢质疑呢？更何况，武魂殿提出重选七大宗门，如果能排名其中受益巨大，魂师界必会因此掀起轩然大波。谁还会在意真凶是谁？我们不能坐以待毙，小刚，你准备怎么办？污蔑武魂殿，誓不为人。你先退下吧。是。娜娜，邪月他们也去了很久了，可有音讯？星斗大森林是全大陆最大的魂兽森林，想必他们还需要些时日搜索。那你现在便赶去支援他们吧。遵命，教皇冕下。快到万年魂兽的生存区域了，停下来稍作休整吧。受共生的蓝银草，竟然产生了紧张恐惧的情绪。森林里必然出现了对他们而言强大又陌生的事物，或者是人。以我现在的精神力与周围的蓝银草融合，可以清晰地感知直径五百米之内的一切动静。如果瞄准一个方向集中精神力，则可以探查至一千五百米。神圣级别的强者，什么组织能拥有这样的阵容？是武魂殿，他们在这里做什么？嗯，菊斗罗既是武魂殿的长老，又是封号斗罗，竟然亲自带队，他们的目标一定不简单。难道？他们已经发现了小五，不，我绝不能让他们伤害小五。我的蓝银领域
暂时没有发现小五的踪迹，说明他现在应该不在附近。但武魂殿有可能正在排查小五的位置，我该怎么做？无论是隐藏跟踪，还是绕开他们悄悄去找小五，亦或是与他们对战，在这支队伍面前，成功的可能性都不大。眼下。只有这一个办法了。嗯，想必他们已经感知到了我的精神力。接下来，该是一场恶战了。天宗的人，啊！<笑>你来这里做什么？来星斗大森林，除了猎杀魂兽，还能干什么？一个人猎杀魂兽？我看，你是想找机会接近我们吧？说，你到底有什么目的？我。的确是想找机会接近你们。我看你们人数众多，原本想与你们一起合作猎杀魂兽。哦，既然想合作，为什么出手伤我们的人？不试探一下，又怎么知道你们是否值得合作？现在看来。完全没有合作的必要。哼，你以为你来了还走得了吗？看来你想留下我。刚才我就感觉到一股强大的精神力正在靠近，然后
，你就出现了。那又如何？昊天宗，一个隐世而居的宗门，少有子弟在魂师界行走。而今日，我们正在此进行一个非常重要的任务。你说，这个时候你的出现是巧合？还是有意。如果我说我不是昊天宗的人呢？竟然派出了两名封号斗皇，武魂殿真是出小五来的。这样的阵容，只怕连那十万年魂兽泰坦巨猿也难以。不错，我也正有此意。嗯。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈娜娜，你终于到了。胡莲娜，她怎么会在这里？娜娜，你认识她？她是我朋友。唐姨，那你今天来这里，是来猎杀魂兽的吗？不错，我马上就六十级了。你果然厉害，都快赶上哥哥了。你怎么一个人前来猎杀魂兽？这不是太危险了吗？不一个人，我又能请谁来帮我？你还有我呀。呃，嗯？呃，不，我的意思是，我们是朋友嘛。我不管你是什么人，现在是我们武魂殿在星斗大森林执行目标。所有在这里出现的可疑人员，都必须拿下。耶！哼，星斗大森林是你们武魂殿的财产。你在挑衅武魂殿的权威吗？你是武魂殿的人，我不是。我只是一名自由魂师，挑衅的是你，而不是我。我和胡列娜是朋友，和你却不是。这里不欢迎我。是武魂殿，我要拿他问罪。如果他离开后惊扰了我们的目标，后果不堪设想。我说过，他是我朋友。娜娜，小子，我不会放过你的。刚才燕他太冲动了，你别介意，不如到我们营地去坐坐吧。我们也有一年多没见了，正好可以聊聊杀神领域的心得。还没进你们武魂殿的营地，都要被敌视。要是去了，岂不是被人说窃取情报？娜娜，你刚才说他也有杀神领域，不给我们介绍一下吗？娜娜，你刚才说他也有杀神领域，不给我们介绍一下吗？哥哥。他就是在地狱路救过我的唐寅，果然是你，那我可要谢谢你了
，你可是娜娜的救命恩人，只是互相帮助而已。我需要找地方休息，就不打扰你们了。你不能走。有一点，燕说的没错。如果你离开后惊扰了我们的目标，而导致前功尽弃，就算是我，也同样十岁不起。这么说，我是非留下不可了。鬼爷爷，他不会的。要不我劝他先离开星斗大森林。娜娜，这可不像聪明的你。难道我们的目标就不会出现在森林的外围了吗？他从任何方向走，都有可能会惊扰到目标。不能走。不代表我们要对你不利，你的精神力对我们很有用。作为回报，我也会帮你猎杀适合的魂兽，考虑一下吧。唐寅，<笑>我还有考虑的余地吗？太嚣张了！武魂殿难道想要统治整个大陆吗？真当我天斗帝国不敢与之宣战？父皇息怒。现在最重要的是想出应对之法。除了大部分魂师，帝国境内的几座王国和公国也大都在武魂殿的控制之中。您可不能冲动啊！皇宫的防卫等级大幅度提升了。哎，我我怎么能不冲动？宁宗主一心为帝国，却险些被武魂殿所杀。还有大师，如果我不有所行动，怎么对得起他们死去的族人？陛下，你现在要保持冷静，继续隐忍。才是对我们最大的帮助。朕有百万雄师，难道还怕他们不成？不是怕，而是不能。嗯，武魂殿手中至少还有两万名强大的魂师，和十余名封号斗罗。或许不敌您的百万雄师，但加上护殿骑士团以及许多小国的支持，我们所掌握的魂师力量太少了，更没有足够的领军人物，所以我们必须要忍。嗯、那大师可有什么建议？想要对付武魂殿，我们必须要联合所有与武魂殿相对的势力。嗯、你的意思是，要与星罗帝国联手吗？但天斗与星罗积怨已久，恐怕……陛下，在这个世界上，没有永远的敌人，只有永远的利益。星罗帝国那边一样会对武魂殿的实力和手段感到恐惧，合作是必然的。而且，嗯、武魂殿已经开始行动，而我们还缺少强者，必须尽可能招揽自由魂师加入，毁灭武魂殿，绝非一朝一夕之事。陛下最好做出长久打算。两位的意思我明白了，但如何招揽魂师，大师可有什么建议？嗯，宗门被毁，我心已乱，还请陛下原谅。但请您放心，我会尽可能的训练我方魂师，让他们能尽早投入到战斗之中。嗯，事不宜迟。我们尽快商议。好
傲天宗。桂爷爷，这就是你留下唐寅的真正目的吗？不错，娜娜，你找机会打听一下，他离开昊天宗的真实原因。也许，他可以为我们所用，探听到昊天宗内部的准确情况。葛爷爷，昊天宗，我们现在已经知道了大概位置，又何必非要多他这个人呢？哎，丫头。你果然是关心则乱。昊天宗的事，只是我留下他的一个原因。另外，就是为了你了。可爷爷，你别说了。想要和他在一起，他的身份。就是你们之间不可避免的问题。劝说他加入武魂殿吧，你们站在一起，倒真是很般配。小子，你给我记住，要是你敢接近娜娜，我会立刻杀了你。你有那个能力吗？你。进来吧，吃点东西吧。真对不起，给你带来这么大的麻烦。等完成任务之后，你随时可以离开。你是来说服我加入武魂殿的？思讨没趣的事，我自然不会再做。你是个聪明人，不过我很好奇，你们武魂殿这次集结那么多人，来星斗大森林干什么？我们要捕捉一头强大的魂兽，有可能会遇到麻烦。为了保险起见，才来了这么多人。十万年魂兽。嗯。果然是小五。得想办法从他身上掏到更多信息。娜娜去哪儿了？这么久不见。你变了很多，虽然昨天见面时你还是那么冷冽，但性情却变了，似乎更加沉稳了。你不也一样？老师耗费了大量精力，才让我控制住自己的杀气，而在这一点上，你的天分显然更高。我并不比你厉害多少，离开杀戮之都后，我没能控制住自己的杀气，将宗门搅得一团糟，也因此。被昊天宗除名。原来那些沉稳的表象背后，都是痛苦吗？唐爷，你究竟经历了什么？你宗门的事我不问了。如果你真的没有合适去处，就和我回武魂殿吧。老师一定会赏识你的。武魂殿和昊天宗势同水火，肯收留我一个出自昊天宗的人。那就要看你能不能打动我的老师了。
，准备出发。目标就在星斗大森林中心位置。昨天娜娜已经试探过他了，可惜。嗯，计划进行的很顺利，先假意暴露蓝银领域作为投名状，再以被出名的昊天宗子弟身份，骗取武魂殿的信誉。接下来，是时候发动蓝银领域了。